നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റീജറിനെ കുറിച്ച് നോക്കി സോ ഇൻറ്റീജർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ദെൻ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് ഇൻഡ് എ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ നെയിമിൽ അലോ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആൽഫബെറ്റ്സ് അതായത് എ ടു ഇസഡും അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ സ്കോറും ആണ് അലോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സിലോ അതുപോലെ അണ്ടർ സ്കോറിലോ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് എ ടെൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം ബട്ട് ടെൻ എ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും നെയിം അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നെയിം വൺ നെയിം ടു ഇതൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ വൺ നെയിം ടു നെയിം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴും ഒരു എ ടു ഇസഡോ ക്യാപിറ്റൽ എ ടു ഇസഡോ അതുപോലെ അണ്ടർ സ്കോറിലോ ആയിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം വേരിയബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇൻഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബൈറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈനസ് അതായത് നെഗറ്റീവ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് തൊട്ട് പോസിറ്റീവ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വരെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിനോട് നാലായിരം നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ പുതിയ കമ്പൈലറുകൾ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കും പഴയ കമ്പൈലറുകൾ അത് സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഇൻറ്റീജറിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ബൈറ്റാണ് രണ്ട് ബൈറ്റിൽ മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ കമ്പൈലേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ ഇൻറ്റീജറിന് രണ്ട് ബൈറ്റല്ല നാല് ബൈറ്റും എട്ട് ബൈറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കമ്പൈലേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നോർമൽ കേസിൽ ഇത് രണ്ട് ബൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വരെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വരെ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഇൻറ്റീജർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന് മുൻപിൽ അൺസൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു മറ്റൊരു കീവേഡ് അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് അതായത് അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇല്ലാത്ത സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് സൈനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ഇല്ലാത്ത അതായത് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അത് വരുള്ളൂ മൈനസ് സൈൻ ഇല്ലാത്ത ഇൻറ്റീജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മാറും മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവിലേക്കുള്ള മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കിട്ടും അതായത് മൈനസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതായത് പൂജ്യം മുതൽ നെഗറ്റീവ് പറ്റില്ല ഇനി പൂജ്യം മുതൽ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ സോ ഈ കേസിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എനിക്ക് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അറുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ കറക്റ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റബ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇൻഡീജർ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് പൈയുടെ വാല്യൂ സോ ഞാൻ പറയണം പൈ ഈക്വൽസ് ത്രീ പോ
ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിന് പകരം ഏതോ ഒരു വലിയ ഒരു നമ്പറാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഫ്ലോട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻറ്റീജറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിന് പകരം ത്രീ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലോട്ടിന് പകരം ഇൻഡ് എന്നായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് കറക്റ്റായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും കറക്റ്റാണ് അതേ സമയം ഇത് ഫ്ലോട്ടായതുകൊണ്ടും ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആയതുകൊണ്ടും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റീച്ചറിന് പകരം ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്ക് പകരം പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് എന്ന് പറയാം പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഫ്ലോട്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് കോമ ഫൈവ് ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു നമ്പർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് വരും മനസ്സിലായി എത്ര വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് കാണിക്കണോ അത്രയും ഈ ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്രയും ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡീജറും ഫ്ലോട്ടോടെ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് പൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വരുമോ എന്നത് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി കിട്ടണം നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നാൽ കൊടുത്തെങ്കിലും നോക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സീറോ 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 കാരണം അതായത് ഡെസിമൽ പാർട്ടിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രയും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്പേസ് ഫ്രീ അടപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി സ്പേസിൽ സീറോ വന്നതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻഡീജറോടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് എഫിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എനിക്ക് ഒരു പ്രിൻ്റ് എഫിൽ തന്നെ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും കാണിക്കണം പൈയുടെ വാല്യൂവും കാണിക്കണം പിന്നെ അതെനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും വരണം സ്പേസ് ഇട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നും വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യം വരേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡീജർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആണ് ഈ എക്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇനി അടുത്ത് വരേണ്ടത് എന്താണ് പൈ ആണ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടാണ് സോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിൻ്റ് എഫിൽ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻഡീജറും രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടുമാണ് ഇനി ഇവിടെ വരേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് കോമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ആദ്യം വരേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡീജറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും കോമ സോറി ഈ കോമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് കോമ ആദ്യം വരേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കോമ പിന്നെ വരേണ്ട പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് പൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് സോ എക്സ് കോമ പൈ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡും വന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറും വന്നു സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡീജറിനെയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനെയും രണ്ടിനെയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്യാർ ക്യാർ സി എന്ന് പറയുകയാണ് ക്യാർ സി ഇതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈറ്റാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ഒരേ ഒരു ബൈറ്റാണ് ക്യാരക്ടറിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും എട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്പറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇത് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കി വാല്യൂസ് ആണ് ആസ്കി നിങ്ങൾ ആസ്കി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓക്കെ സോ ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു നമ്പർ ഇടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ച
അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അറുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറല്ല നമ്മൾ ആ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ ചാർട്ടിൽ അറുപത്തഞ്ചും പ്രകാരം കിടക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആണ് അതായത് സ്ക്യാർ സി ഈക്വൾസ് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കണം എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഡി കണ്ടു ഫ്ലോട്ടിന് എഫ് കണ്ടു ക്യാരക്ടറിന് സി ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് സി കോമ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് എന്താണ് സി എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും സി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുമോ സി ഓക്കെ ഈ സിയും ഈ സിയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല ഇത് സി മാറ്റി ഡി എന്നാക്കിയാൽ ഇവിടെ സി മാറ്റി ഡി എന്നാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ക്യാർ ഡി ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സി ഇത് ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നോക്കാം എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എ എന്നാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നല്ല കാരണം അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്കി വാല്യൂ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും സോ അറുപത്തി ആറ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്ക്ക് പകരം ബി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് ഈ ചാർട്ടും പ്രകാരമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടും പ്രകാരം എസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അറുപത്തി ആറ് മാറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എസ് എന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടണം ഉണ്ടോ ഇവിടെ എസ് എന്ന് കിട്ടി സോ ആ ചാർട്ടിൻ പ്രകാരമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ അമ്പത്തി ആറ് എൺപത് ഒന്നും ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്നത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ഈക്വൽസ് സിംഗിൾ കോട്ടിൽ സി അതായത് ഡിയുടെ വാല്യൂ സി എന്നാണ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എഫ് അതായത് ഡി എൻ ഡിയുടെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എഫ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ കോഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതുപോലെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ഡി ഈക്വൽസ് എഫ് എഫ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ എഫ് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇതിലിടാമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല ഡി ഈക്വൽസ് എഫ് കെ അത് പറ്റില്ല അത് പോസിബിൾ അല്ല ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഒറ്റ ടൈം എടുക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ എഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കെ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ചില കമ്പയറിൽ ചിലപ്പം എറ് കാണിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഈ കമ്പയറിൽ കാണിച്ചത് എന്താ അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടർ മാത്രം കാണിച്ചു കാരണം ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീജിയർ ഫ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡബിളും ഡബിളിന് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വിലി നമ്പേഴ്സ് ഒത്തിരി ഡിസ്മിൽ പാട്ടുള്ള വിലി നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിനകത്ത് നിന്നാൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഡബിൾ എന്ന് കൊടുക്കും ഡബിൾ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒത്തിരി വലിയ ഡിസ്മിൾ പാട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അടുത്